ഹായ് എല്ലാവർക്കും ആവറേജ് കൺസ്യൂമറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ലാപ്ടോപ്പുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ കൊറോണയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവരും വീട്ടിലിരുന്നാണ് ജോലികൾ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളും എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ടീച്ചർമാർക്കും അതുപോലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും വളരെ അത്യാവശ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ തിരഞ്ഞെടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ടൈം കളയാതെ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണാൻ ടൈം കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ടൈം ബാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാവുന്നതാണ് ലാപ്ടോപ്പുകളും ഡെസ്ക് ടോപ്പുകളും കമ്പ്യൂട്ടറിലെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് അപ്പോൾ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ഭാഗത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ലാപ്ടോപ്പ് നമുക്ക് കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്നവയാണ് ഈ ഡെസ്ക് ടോപ്പിന് ലാപ്ടോപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ച് ഗുണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് പ്രൈസ് ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും ഡെസ്ക് ടോപ്പിന് ഒരേ സ്പെസിഫിക്കേഷനുള്ള ലാപ്ടോപ്പിനേക്കാളും ഏകദേശം ഒരു പതിനായിരം മുതൽ പതിനയ്യായിരം രൂപ വരെ കുറവായിരിക്കും പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് ലൈഫ് ലാപ്ടോപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഡെസ്ക് ടോപ്പിന് കൂടുതലായിരിക്കും മറ്റൊന്ന് വരുന്നത് നമുക്ക് ഏത് സമയത്തും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് എട്ട് ജി ബി റാമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് അത് പോരാം നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടണം അതുപോലെ ഗ്രാഫിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ലാപ്ടോപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു അപ്ഗ്രേഡബിലിറ്റി കുറച്ച് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊസസ്സറുകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം പ്രൊസസ്സറിൽ വരുന്ന പ്രധാന രണ്ട് കമ്പനികൾ ഒന്ന് എ എം ഡിയും മറ്റൊന്ന് ഇൻ്റലുമാണ് ഇതിൽ ഇൻ്റലാണ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാരും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ എം ഡി വളരെ നല്ല പ്രൊസസ്സറുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചീപ്പുമാണ് എന്നാലും ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻ്റലിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം ഇൻ്റലിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നാല് വേരിയൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ഐ ത്രീ മറ്റൊന്ന് ഐ ഫൈവ് പിന്നെ വരുന്നത് ഐ സെവൻ ആണ് ലാസ്റ്റ് എത്തുന്നത് ഐ നയൻ ഇതിൽ ഐ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസസ്സറുകളാണ് അതായത് ജസ്റ്റ് ടൈപ്പിങ് വേഡ് അതുപോലെ ജസ്റ്റ് വെബ് ബ്രൗസിങ് മൂവീസ് കാണാൻ ഫോട്ടോസ് കാണാൻ ചെറിയ ചെറിയ നീഡ്സിനുള്ള ഒരു പ്രൊസസ്സറാണ് ഐ ത്രീ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഐ ഫൈവ് ആണ് ഈ ഐ ത്രീയിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാം അതിന് പുറമേ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഗെയിമുകൾ അതുപോലെ ചെറിയ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ഹൈ എൻഡല്ല ഒരു എച്ച് ഡി വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഐ ഫൈവ് അതിനുശേഷം വരുന്ന ഐ സെവനും ഐ നയനും ഇത് പ്രൊഫഷനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് കണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് കൂടുതലായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഐ സെവനും അതുപോലെ ഐ നയനും ഇതിൽ ഹൈ എൻഡ് ഗെയിം കളിക്കാം അതുപോലെ ഹൈ ഗ്രാഫിക്സ് ഗെയിമുകൾ പിന്നീട് ഫോർ കെ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഫോട്ടോ എഡിറ്റിംഗ് വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസസ്സറാണ് ഐ സെവനും അതുപോലെ ഐ നയൻ പിന്നീട് ഈ പ്രൊസസ്സറുകളിൽ പല ജനറേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഓരോ വർഷവും ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ പുതിയ ജനറേഷൻസ് ഓരോ വേരിയൻസിലും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഐ ത്രീ ആണെങ്കിലും ഐ ഫൈവ് ആണെങ്കിലും ഐ നവനും ഐ സെവനും ഏതാണെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിലെ ജനറേഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ടെൻത്ത് ജനറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഐ ത്രീ ആണെങ്കിലും ഐ സെവൻ ആണെങ്കിലും അതിൽ ഏത് ജനറേഷനാണ് അവർ തരുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഓരോ ജനറേഷൻ മുകളിലേക്ക് വരും തോറും ബാറ്ററി ലൈഫ് അതുപോലെ പെർഫോമൻസ് എല്ലാം വളരെ വലിയ രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പ്രൊസസ്സർ കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് റാം റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ നമ്മൾ ഒന്നിലധികം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒരേ സമയം യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ബ
പിന്നെ നമ്മൾ നോർമലായിട്ടുള്ള ഐ ഫിഫ്റ്റീൻ റേഞ്ചിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ പ്രധാനമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് നമ്മൾ എം എക്സ് എന്ന സീരീസിലുള്ള ഗ്രാഫിക്സുകളാണ് ഇത് ടു ജി ബി ആണ് നോർമലായിട്ട് വരുന്നത് നോർമലായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങുകൾ അതുപോലെ ചെറിയ ഗെയിമുകൾക്കെല്ലാമാണ് ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈ എൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ അതായത് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെപ്പോഴും ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫിക്സുകൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ ഗ്രാഫിക്സിനും ഇതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജനറേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലും ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് അതുപോലെ ഡി ഡി ആർ സിക്സ് എന്നിങ്ങനെ ജനറേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്സും ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറേ വലിയ ഗ്രാഫിക്സ് ചൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അല്ല ജനറേഷൻസും കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എപ്പോഴും ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജനറേഷൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി വരുന്ന ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് സ്റ്റോറേജ് സ്റ്റോറേജിൽ രണ്ട് സെക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മറ്റൊന്ന് എസ് എസ് ഡി സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രൈവ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇത് ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ഏറിയ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനാണ് നോർമൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റ് ബൂട്ടിംഗ് ടൈം വരുന്ന സമയത്ത് എസ് എസ് ഡി ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ അത് നാല് സെക്കൻഡ് മുതൽ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് വരെ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചാലും എത്രത്തോളം ഫാസ്റ്റാണ് എസ് എസ് ഡി എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ റേറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലും വളരെ മുന്നിലാണ് എസ് എസ് ഡി ഒരു ടി വി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സെയിം പ്രൈസിന് നമുക്ക് എസ് എസ് ഡി വാങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്താറ് ജി ബി മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പൺ ആവണം അതിൽ ക്യുക്ക് ആയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓപ്പൺ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ എസ് എസ് ഡി ചൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ നമുക്ക് കാണുന്നത് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഒന്ന് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മാത്രം രണ്ടാമത് എസ് എസ് ഡി മാത്രം മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഹാർഡ് ഡിസ്കും എസ് എസ് ഡിയും കൂടെ കമ്പൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റവും ഇതിൽ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് ഈ ഹൈബ്രിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ അതായത് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ജി ബി അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്താറ് ജി ബിയുടെ ഒരു എസ് എസ് ഡിയും പിന്നെ ഒരു വൺ ടി ബിയുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കും ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റോറേജ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും കമ്പ്യൂട്ടർ വളരെ ക്യുക്കായിട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റൺ ചെയ്യേണ്ട ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ക്യുക്കായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് എസ് എസ് ഡിയിലേക്ക് മാറ്റാം ബാക്കിയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് നോർമൽ ഹൈഡ് ഡ്രൈവിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ തരുന്നതായിരിക്കും ഇനി ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു വിഭാഗമാണ് പോർട്ടുകൾ ഈ ഭാഗം പൊതുവെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ഒഴിവാക്കി കളയാറാണ് പക്ഷേ പോർട്ടുകൾ ഒരു കണക്കിന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള റോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ചാർജിങ് പോർട്ടാണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് യു എസ് ബി പോർട്ടുകൾ ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറിലും വരുന്നതാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഡി വി ഡി ഡ്രൈവുകൾ പല കമ്പ്യൂട്ടറിലും നല്ല ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലും കാണാറില്ല ഇത് ഒഴിവായിട്ടുണ്ട് അതിന് പകരം എസ് ഡി കാർഡ് സ്ലോട്ടുകളാണ് പല കമ്പ്യൂട്ടറിലും കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാമറയിലെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന വലിയ ടൈപ്പ് എസ് ഡി കാർഡുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും എല്ലാം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പോർട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഈ പോർട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ലഭ്യമാണെന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്താം പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ നിന്ന് ഡാറ്റാസ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും കൂടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡാറ്റ സ്പീഡ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം അത്രയും വലിയ ഫയലുകളായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിലൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം യു എസ് ബി ടൈപ്പ് സി പോർട്ട് ഇതിന് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം നോർമൽ പോർട്ടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് യു എസ് ബി ടൈപ്പ് സി പോർട്ടിന് ട്രാൻസ്ഫർ സ്പീഡ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും ഭാഗം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ